em Romanos, capítulo 8, lá no versículo 26, está escrito O Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa poderosa oração da noite. E nessa noite eu vou orar de todo o meu coração. Preste muita atenção. Eu vou orar de todo o meu coração para que o Espírito Santo venha ajudar você que está passando por momentos difíceis. Você pode já ir escrevendo aqui nos comentários o seu pedido de oração para essa noite. Também, se você ainda não preparou, você pode preparar um copo com água, deixar aí para ser apresentado nessa oração. Quero convidar você que não é um inscrito, uma inscrita, a se inscrever no canal. Vai ser muito bom para você. Clica no botão agora abaixo do vídeo, inscrever-se. Não custa nada e vai ser uma benção. Acione também o sininho, todas as notificações, que é importante, que esses são os avisos. E para mostrar a gratidão, depois de orar, compartilhe a oração. Manda para todo mundo, manda lá no WhatsApp, coloca no status. Manda para as pessoas que você conhece, também no Telegram, Instagram, Facebook, qualquer mídia social. Vamos orar então? Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no Santíssimo e maravilhoso nome de Jesus que agora entramos na presença do Senhor para a nossa poderosa oração da noite. A Tua Palavra, ela diz que o Espírito do Senhor vem nos ajudar em nossa fraqueza. O Espírito do Senhor vem nos ajudar nos momentos aonde estamos angustiados, desolados, aflitos, abatidos e entristecidos. E nessa noite, de todo o meu coração eu peço, vem agora Espírito Santo visitar essa pessoa. Essa pessoa que está sozinha agora. Essa pessoa, meu pai, que tem tantos problemas na vida dela. Tem tantas coisas não resolvidas. Tem tantas tristezas, tantas, tanta dor que ela carrega. E às vezes é difícil, Senhor. Às vezes é muito difícil. Porque esse mundo... É um mundo cruel. É um mundo onde a falsidade impera. Aqueles que nos elogiam, depois falam mal de nós. Então ajuda essa pessoa. Eu não sei o que ela está passando, Espírito Santo. Eu não sei qual é a dor que ela tem. Eu não sei qual é o problema. Mas eu sei que enquanto nós oramos aqui, o Senhor estará enviando, meu Deus, o Teu Espírito Santo para ajudar essa pessoa, em nome de Jesus. Aqui estão os pedidos de oração. Visita cada um, Senhor, que deixa o seu pedido de oração. Tem gente, meu Pai, que escreve os seus pedidos com lágrimas nos olhos. Tem gente que escreve os seus pedidos na esperança da situação mudar. Não deixe que a esperança dessa pessoa seja frustrada, mas que esse pedido de oração, que ela deixa aqui nos comentários, venha ter a resposta do Senhor. Meu Deus, 
Eu peço também por todos os dizimistas, peço que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame as bênçãos sem medidas. Abençoa, Senhor, essa pessoa que tem algo para resolver amanhã, depois da manhã ou na outra semana. Ela tem algo no futuro, algo para frente, que não é hoje, já foi, mas é para frente. Então, abençoe, esteja com ela, ajude ela a resolver isso que ela sabe o que é, meu Pai, em nome de Jesus. Venha dar forças, sabedoria, inteligência, coragem e serenidade para essa pessoa. Abençoa, meu Pai, esse copo com água, que no momento que essa pessoa beber dessa água, ela receba, meu Deus e meu Pai, a libertação a força e a cura. Se ela está dando a água para um familiar, então que ele seja liberto. Essa é a nossa oração da noite que fazemos ao Senhor. E te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Você pode pegar o seu copo com água, pode beber dele, ou fazer aquilo que você anda fazendo. Talvez você esteja dando para o seu familiar, passando no seu próprio corpo, jogando na casa. Faça conforme a sua fé e Deus estará abençoando. Lembre-se que todos os dias nessa oração, você sempre pode deixar um copo com água preparado, mesmo que eu não ore, você deixa a água preparada, Deus vai abençoar. Agora você que está aqui, não sai daqui sem se inscrever do canal, olha lá, hein? Porque você vai perder as próximas orações. Clica no botão agora, abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione também o sininho, dá o seu like, o seu like é o seu amém. É a sua concordância. Então dá o seu like aí, mostra a sua gratidão. Pega essa oração agora e compartilhe ela com todos aqueles que você conhece. E falando em oração, eu gostaria de passar para você uma oração que ela, ela bate recordes de tanta gente que já ouviu essa oração e foi abençoada. Esses tempos atrás, eu até recebi um testemunho de um cantor sertanejo, muito conhecido, que estava com um problema, e foi através dessa oração que eu vou passar para você agora, que foi resolvido. Qual é o problema que ele estava e que muita gente está? Problema de ansiedade. Problema de aflição. É, só quem passa por esse problema sabe como ele é grave. Ansiedade. O cantor sertanejo estava com esse problema, ele encontrou essa oração nossa e foi aí que ele se libertou. Graças a Deus. Então eu vou passar para você. Se você é uma pessoa ansiosa, ou você conhece alguém assim, manda a oração. O que, que você faz? Vai agora aqui na barra de pesquisa aqui do YouTube e digita assim. Oração para tirar a ansiedade e aflição do seu coração. É isso que você tem que digitar. Oração para tirar a ansiedade e a aflição do seu coração. Procure essa oração e coloque o meu nome também, né? Pastor José Carlos, esqueci. Então tem que colocar oração para tirar ansiedade e aflição do seu coração com o pastor José Carlos. Aí você vai encontrar essa oração. Aí você ouve ela todos os dias, conhece alguém que está assim, manda ela, é uma benção.
Fique com Deus. Boa noite. Amanhã estaremos de volta aqui novamente. Fica com Deus.